，这里就是咱们后堂考教弟子的地方——摘花台。你们需要在规定的时间内拿到两张以上的窗花，方可出师，才有机会下山。在这两张窗花中啊，有一张必须要从那个高的木桩上夺取，并且要挑战一位在座的掌门，作为手桩人，守在木桩前。剩下的窗花，则可以通过挑战守在矮石桩前的其他长老弟子来获取。多多益善，越多越好。四十八寨弟子，上摘花台。我哥用的是双剑，但是现在怎么变长枪了？是你挑战哪个门派，就要用哪门派的兵器，啊，除非呢，你去摘木桩上那个窗花，才可以用自己的兵器。嗯、哎，功夫不错啊。一口气摘了十二张这窗花，看圣儿这心情，需要向他多看一些。照这架势啊，还真差不多呀。阿飞啊，你看看圣儿，你能拿几张啊？一张吧。啊，一张。哎呦，侄女啊，要真是一张的话，真如你娘所愿了啊，在寨子里读一辈子书吧。就是阿飞啊，那就两张呗。柱上的窗花。我想挑战明风楼掌门多谢寇掌门手下留情。马叔啊，你看看有没有破的？你小子敢这么说啊，那肯定连个小破口都没有啊！李胜摘得窗花十五张。哇！我直接拿木桩上的窗花，我要挑战大当家。
这小丫头行吗、啊？是啊。阿斐这架势，怎么有点跟风的感觉啊？不会跟洗魔江有关系吧？阿斐是大当家领进门的，怎么会明峰的功夫？阿斐这丫头，她能领会到明峰管的精髓，嫁接到自己的刀术上，用这一招对付大当家。你可谓是天衣无缝。来信了，说有事情交代你。你今天要是过得了秀山堂，我就给你；你要是过不了，你就留在寨子读一辈子书。就算你手里只有一张铁片，它也不会断，因为它不是玉石俱焚的功夫。这时间还早着呢，你怎么就下来了？不是两张就行了吗？不是，是两张就行了。可你这寨中弟子每个人一辈子只能上一次寨花台，你的成绩会纳入秀山堂，你这样的成绩后辈看了只会觉得你武功不行，成为笑柄。两张就两张呗，这有什么好吹的？名牌的事情就劳烦马兄了。阿斐、胜儿，你们跟我去一下长老堂，王老夫人有事要差遣。娘，我爹信里都说了什么？先听着，都是我老太婆那不争气的孙子，给大当家的添麻烦了。王老夫人不要再提麻烦二字，陈妃本就是替我四十八寨去办事的。你们让他办什么事了？你爹不久前来信说，有位贵客将至，要咱们寨中派人去接。陈飞他想出去长长见识，就请缨前往。月前你来信说已经到地方了，可就再没了音讯。陈飞师兄武艺不错，都能遇到险事，那是不是应该再多给他派几个高手啊？这得是什么贵客？接人这等寻常的事情，都能接出这种麻烦来，多嘴。老身这次会亲自出马，下山走这一遭的。阿飞，胜儿，哎，你们看好了。
。所谓的贵客，其实是中武将军吴大人的亲眷。吴大人被北贼所害，一子一女两个孤儿颠沛流离，你爹于心不忍，向我求救。我们四十八寨已经派出了十三个人前往接应，可是到现在，杳无音讯。现在山下匪盗横行，本就不太好走。那些人带着两个孩子，拖慢了行程也未可知，想必已经离得不远了。嗯，您要是担心，带人迎迎他们便是。哎，此行本不必带着你们两个为赘，是我厚着脸皮，求王老夫人带你们下山去长长见识的。到了山下，万事不可自作主张。敢给我惹事，回来小心你们的狗腿！刚才你明知道这一刀下去你刀会断，却有恃无恐，因为你知道我不会把你怎么样。这不叫破血刀，这叫小聪明。但是小聪明也是聪明啊，只要能达到目的，就证明管用。刚刚你要再夸我吗？假如真的临到阵前，你知道这一刀下去会断，心里不免就会动摇。你不用否认，人都怕死，再微小的动摇，那也是动摇。可是不管我心里怎么想，刀确实是会断啊！难不成，破血刀是一套教人不自量力的刀法？是无坚不摧。阿飞，你可知道这世上有多少高手？有很多。对，有很多。山外还有高山，没有人敢自称是天下第一，但是每一个人都是爹娘生的，都是血肉之躯，都是从牙牙学语开始，都是从站起来走路开始。沙砾的如今，就是高山的过去。你的如今就是我们的过去，阿飞。鬼神在六合之外，人世间行走的都是凡人。你为何不敢相信，自己手中的这把刀能无坚不摧？看好了，我只教一遍。破血刀一共九式，是你外翁亲手修订的，乃极烈之刀都叫我糟老头子，今天你叫我于太师叔，你心里头是不是有鬼？我有什么鬼啊？我这好不容易叫你一声太师叔，你还不乐意听啊？非得叫你老头子你才开心是不是？你这个样子就比较正常，我心里就踏实了。坐吧，来。舒服了，舒服了。哎呀
，啥子事情？我要下山了。好嘛。你，你过了秀山堂了？可以呀、啊，来，给我吹一下，你今天赢的是哪个掌门？大当家。真的很哦。来来来来来，喝茶喝茶。娘，是不是让你了？他应该让了我们吧。我娘传了我破雪刀。嗯，你想当一个啥样子的大英雄？我没想当什么英雄，我觉得呀，一个大英雄，并不是说他一生中打败了多少人，杀了多少人，而是说他在江湖中帮助了多少人，拯救了多少人，这样的人不像有些人，掌握了一点点的本事，称王称霸。但是你放心。在江湖上，这样的人，终究有一天会输得很惨。当年的民风楼以贩卖情报为业，我们得罪了太多的人。最后被地杀，地入绝境。快就会全身僵硬，毒发身亡，你就乖乖等死吧。这就是一群只认钱不认人的探子，别跟他废话了，动手！就在这个时候，出现了一个人。在下李征。这里是四十八寨，你已服下了归阳丹，透骨清之毒已解。只要你终生不离开这些潮湿的环境，便无性命之忧。归阳丹药性猛烈，服用后需内力高强之人推功引气。大侠，莫非你为了我？他不顾自己的安危，不计自己的得失，不计前嫌，拯救了明风楼。明风楼若是有意隐退江湖，不如就留在这里。等我们。
们这些人就是一些拿钱办事情的探子，得罪人的事情我们做了很多。若是进入了四十八寨，可能会辱了你南刀，还有四十八寨的名声。名声不名声啊？别人爱说什么，让他们说个够。我李征才不在乎。这样的人，就是我心目中的大英雄。所以，明风楼愿意为了他，用一生守护四十八寨，用自己的性命守住这西漠江，守住天机阵。我南刀李征，正式邀请明风楼加入四十八寨。我最近发现，你的这个外孙女凶得很，以后有可能能操控你。这个娃娃不是一般的娃娃啥？张少强，前方就是霍家堡。我看为什么突然赶到了？休息吧，就在这停留这么久。那好，有劳了。霍家堡葫芦里到底卖的什么药？老夫人，这家当铺是我们四十八寨的暗桩之一。我们平时的往来书信呢，都是通过这里。嗯，你们俩先上车，我去打点一下啊。好。就不想出去逛一逛。之前有人告诉我，山下的百姓食不果腹，看来又被骗了。哼，那是因为这里是春回镇。那又怎么样？春回镇还属于四十八寨的管辖区内
，这里还住着许多四十八寨的眷属。再往外走走，你就知道，此言不虚了。你这不是第一次下山？嗯，你这一天天的老闭着眼干什么？我在练闭眼禅。我只听说过佛家的闭口禅，那就应该是于老太老人家不要脸的抄来的。他把他这套古怪的练功方法叫做闭眼禅。我怎么没有听姑姑提起过？那是因为于老太嫌我资质差、功夫烂、轻功似秤砣、心比腰还粗，除了找死这方面有些成就以外，就只剩下脸能看了。所以千万要保护好，不能破相。每当我被困在江心的时候，他就让我坐在一边闭目冥想，脑子里不断描摹一招一式。久而久之，我也分不清是自己真的在练，还是只是脑子里想想。不过用闭眼禅修来的招式，倒是也不比亲自练的要差。那天姑姑把你留下，是不是传你破血刀了？他给我比划了一遍，想看吗？想看，我可以给你使一遍。我不稀罕。阿飞、生儿，几处安庄都没有陈飞的消息，想必。他还耽搁在敌军地界，我们出发。曾经听说，朱雀主穆小乔，在离开四小山之后，便落在了洞庭。是霍家霍连堂关这些武林人士做什么？霍家宝，怎么会与穆小乔这种人扯上关系？叫我等不分青红皂白的关押在此处，你们难道就不怕武林众怒吗？乱世之中，不分正邪，只论敌友。来去，在这儿。霍老包住在哪里？道中主，属下打听到，那霍家宝似乎在山间建立起了一座黑牢，还秘密囚禁了许多武林人士，不知意欲何为。还记得吴飞的那些书信吗？记得，那些书信都是途经霍家宝传过来的。大庄主英明。走，去一趟霍家宝黑牢。点吃的，拿着吧。干什么？走开！生儿，怎么回事？这里的村民好像不太欢迎我们。那我们不要打扰，今晚就找个无人处过夜，明日一早。
，赶一程就是霍家堡了。犯了各位的什么规矩？你们要量就算了，为什么还要杀我的儿子？杀人？各位，我没有杀过人，一定是有什么误会。别跟他们废话，今天我们就是跟你们同归于尽，同归于尽。各位，杀人偿命。你们，各位，各位听我说。乡亲，你们看老身像打家劫舍的贼人吗？我这趟出来也是来看孙子的，给这孩子买身好衣裳，好好葬了吧。你们将我们误认为是贼子，想必那伙人。也是武林人打扮，不过此地离荆州只有一天的路程，这霍家堡就在附近，怎能容许一群武林人做盗贼横行？自霍家堡堡主生病以后，我们就再也没见过霍家堡的人，什么大侠都是强盗啊！队长，贼人，真正的贼人，他们来了，就在村口。生儿，你去保护好村民，其余的人去查清楚，究竟有多少贼子？是。阿飞，你跟我去会会他们的头。好。可是，你们若是伤了人，就会给这全村上下带来血光之灾。明白了。各位乡亲们，大家先躲起来，把刀都收起来。快快快！你们两个去查一下。快快快！大家进去。生儿这孩子，总算是有点样了。一会儿见到贼子，你把钗子递过去。这是您潇湘一派的标记，您是要自保家门？我怀疑他们和霍家堡有关系。如果他们能认出我潇湘门人在此，自会顾虑几分。到时候。我们再去霍家堡问个清楚。嗯。哎，来来来，哟哟哟，原来是个美貌的小娘子啊！哟，怎么会点儿？哟，会点功夫啊！几位壮士，我一个老太婆。不过是带着孩子回乡，实在不是什么富贵人家。这样吧，我这儿还有件金器，这位壮士拿去当个酒钱也好。诸位，就行行好，放过我们吧。啊，丫头，去，拿给人家。老夫人，您真是通情达理呀、啊！不如您将这马车一并赊给我们吧。啊！哎，老身奔波千里，就为了见上孙儿一面。这车马罢了，老身走着回乡。阿飞，去把车马赶来。去。哎。何必勉强呢，老夫人，不如您将这小娘子一并舍了给我们，哥几个过几天赶着辆马车，风风光光的送您回乡，如何呀、啊？啊！就是是啊，丫头啊，婆婆经常跟你说，闯荡江湖，要和气讲道理，还要守人家规矩。
可若是遇到不讲道理、不守规矩的人，动手这是破雪刀，重除江湖后，七刃下第一道亡魂，也算是死的不远。哼，这二十年来。没有在江湖上出现的潇湘史，今天算是又见血了。老夫人，生儿，红月，在，你带弟兄们去查一查有没有漏网之鱼。是，跟我来。嗯、这些该死的贼人，死有余辜。生儿，你掀开他的裤脚。看看他的腿，老夫人，他们的腿上都有护具，看来是善用腿功之人。这江湖上只有霍家宝的人练这种腿功。堂堂霍家宝弟子，怎么会沦为强盗？老夫人，我们本来也要借到霍家宝，不如禀报霍老堡主，让他好好管束自己的弟子。不，我们改道去华容。为何？生儿，你是四十八寨小辈里最出挑的弟子之一，你说说，假如是在四十八寨，李大当家的。会管束不住你们吗？绝无可能。老夫人，您的意思是，霍老堡主并非完全不知情，或许是他纵容弟子。不要妄自揣测。我们此行来荆州，本来是想让霍家宝帮我们寻人，可现在看来，他们自身麻烦也不少。再说，陈飞他们带着吴将军家眷，再怎么低调。也一定会有声势。这样，华容城暗桩一定会有消息。那这一村百姓怎么办？如果这群匪徒当真是霍家宝中人，恐怕此地不宜久留。诸位乡亲，还是速去投奔亲友吧。投奔谁去啊？到哪儿还不都是一样的吗？现在有谁还管我们的死活呀？到了四十八寨，我娘一定会管。朱匪，别多嘴。说的没错呀，到了四十八寨地界的话，我娘一定会管。生儿，嗯，匪患无常，但是湖湘地界，四十八寨所在的地方，百姓尚还安居乐业。诸位乡亲，如果有愿意去的，便拿去当个盘缠。到了四十八寨地界，递上这个信物，就说是我王老太婆让你们去的，自会有人安顿。谢谢老夫人，谢谢谢谢谢谢。老夫人。
阿飞，今天你做的对。人手中的武器可以杀人，也可以救人。你这次用手里的破雪刀救人，做的对。王老夫人，嗯，这群匪徒来的突然，不知道陈飞师兄他们会不会有危险？我想先行去打探一番，还有个准备。不着急。你一人去太危险，我们明日再商议离开四十八站以后，我为什么心里有点空落落的？在家的时候，我娘叫着我说几句话，我都头皮发紧。自从我爹走后，我就无时无刻不惦记着下山去找我爹。可如今真下了山，才没多少日子，我忽然有点想我娘了。李少，去哪儿啊？撤！撤消息吧。撤！周飞，等我闯出一番天地，定会叫你刮目相看。李婆婆，这个时候你还添乱。老夫人，还是没有找到。老夫人，还是没找到李师弟和周师妹，但是四周有没有打斗的痕迹，想必他们是自行离开。陈飞还没有找回来，这俩孩子又不见了，看来我真不该带他们下山。李师弟和周师妹都是第一次下山，从来没有见过山下那些事儿，怕是一时急功好义，想去霍家堡讨个公道。不会。圣儿圆滑，阿飞冷静，这俩孩子不会这么不顾大局。嗯，这哪儿来的好马呀？难道是那些被抓走的人跑掉的坐骑？
，他今天真是得来全不费功夫呀。看清楚是什么人没有？似乎是个小姑娘。快去查明那个丫头的身份，掘地三尺也要把她给我挖出来。是侠肝义胆的英雄好汉吗？但凡静留一会儿，一盏茶的功夫，必遭报应。神仙。什么人？是被关进来的吗？可不是嘛，这里还关着不少人呢
你进来的时候，没看到吗？这两边山壁啊，都是隔开的牢房，各路英雄每天都在这里骂骂咧咧的，很有野趣。只可惜啊，我来晚了，连接下的牢房都没有。这角落里清静倒是清静了，不被家人占据。哎，你呢？你又是怎么进来的？我是因为这缺了大牢的山是空心的，滚下来！啊！哇，你那边竟然不是牢房啊！这里的主人是谁？为什么要抓你？哎，抬头看，你左边有一丝光漏下来了，往那边走走好吗？好不容易来了个漂亮小姑娘，快给我洗洗眼睛。这口气怎么有种熟悉的感觉？随身带着喂狗的，这个不会是喂狗的吧？果然是那只狗。你是谢梅梅？水草精。不该救你的，谢妹妹，是当初逗你的，你叫我谢远吧。是来山下办事儿，但是我表哥好像被抓了。怎么我每次遇上你，你跟你那倒霉表哥都能摊上点事儿啊？每次都是李胜那个王八蛋，没事找事。无妨，这里有吃有喝，挺好的。你哥一时半会儿应该没什么事儿。看到一个女贼跑过去没？你是黑狼暗无天日的，要是能看到，也只能是女鬼了吧？也对。
好像还在找你。对了，你饿不饿？我还好。好，那你要不饿，我就先吃了。要是饿的话，我就打上点再吃。不用客气，你自便。还是等一等吧。以后有机会啊，群里上健康最好的酒楼，天下十分美味，五分都在健康。江美然，等他们找你的这阵子过去之后，我给你指一条出去的路，赶紧离开，咱们有缘再会吧。追着，我欠你一顿饭。今天这顿啊，我就不方便招待你了。这里面。加了料。什么？你你不走？走不了啊。温柔散，听过吗？想你没听过。都是一些邪门歪道们不入流的手段，猛海药的一种。一碗饭下去，几天起不来。内外功夫更是不必说了。那你还吃？因为本人既不是骆驼，也不是王八，一碗饭下去几天起不来，不吃啊，可就永远起不来喽。嗯，咱们虽然萍水相逢，但是每次见面都能险象环生，也算是半个生死之交了。哎，要不这样吧，你叫我声大哥吧。没杀你已经算很客气了，你居然还敢跟我套近乎，那可惜了。要杀了我，甘棠宫那些逆转乾坤的伟业，可就没有人告诉他女儿了。怎么样，丁丁？这么说，你还是有我爹的消息。半年前，甘棠宫出山，接管了安平郡，给当地流离失所的百姓啊，开辟了一方净土。他的军队所在地，民众都能得到安居乐业。那我爹现在在哪儿？这我就不知道了。行军路线可没有个定数。我还以为这趟下山能够见到我爹。在下一向怜香惜玉，没想到还是伤了一个小美人的心。美人，若你还挠我，叫你扛我一刀，出出气可好？之前我一直很难过，我觉得如果你不来，我爹就不会走。可是如今我下了山，见了山下的世道。我好像也没那么生气了，那我就放心了。以后不怕一遇到你，就担心挨揍。像我这种柔弱老实的书生，只怕经不起你这种女侠的欺负。我就算要找你出气，也得先能从这儿出去才行啊。
，问你个事儿，这到底发生什么事儿了？你知道霍家宝吗？话说霍老堡主今年七十大寿，广邀亲朋故旧。别啰嗦了，说重点。总之啊，他帖子一发，大家自然都过来捧场。不过我猜他们也未必敢给四十八寨发帖，这万一真把李大当家招来了，那可就不好收场了。啊？为什么？因为霍连涛，啊，也就是霍老堡主的弟弟，现在的霍二堡主，借着给他哥祝寿为名，逼着前来祝寿的人加入霍家堡，认他为盟主，说是要弄出第二个四十八寨来。他这么干，霍老堡主不管他吗？霍老堡主傻了。据说是生了一场大病，傻的基本上不认识人了，连自己叫什么都说不清了。然后霍连涛就替他做了主，把你们这种不认同的人都给抓进来了。嗯。怪不得我这一路上见到霍家堡的人，都打扮成土匪的样子，打家劫舍，连马都不放过。虽说是武林名门，竟然能干出这么丢人的事儿。哪里哪里，霍连涛既然要当盟主，还是得要两副面子的。那些来参加寿宴的人，前脚好言好语送走，后脚再让一些不大体面的江湖朋友把他们抓起来，关到这黑牢里。那这不是掩耳盗铃吗？所以你就是这么抓进来的？不是，我运气好，没有赶上老堡主大寿。不过可惜，我和四十八寨的人一起，不小心遇上了霍家宝的人。谁？我上次见你爹带头抓我，是潇湘一派功夫的那个兄弟，陈飞师兄。嗯，你是怎么遇到他的？哎，我这刚好出门办事儿，结果就遇上他们了。后来就被霍家宝的人一起抓到这儿了。所以。你就把陈飞师兄和吴家人一起送进了霍家堡。不愧是甘棠宫的女儿，聪明啊！<笑>你才聪明，你聪明的把陈飞师兄送入虎口也就算了，自己也让人关在这牢房。给你浇点水，你都可以发芽了。喂，嗯，这可就不能怪我了。这霍家堡与你们四十八寨的交情，天下人皆知。再说，你那几个师兄，对在下戒心重得很。去救人！哎，等一下，这里面关着的武林人士这么多，你怎么救我？那我就把他们一起都放出去。妹子，啊，这里面的情况既复杂又凶险，万万不是你一个人可以解决得了的。嗯。这样吧，我跟你详细说一下这里的地形，还有些岗哨。我哪知道这些的？嗨，你以为我就真老实待着？我走开了算，出去溜达好几圈了。你既然能溜出去，那为什么不去救人啊？嗯，你忘了，我这不是中毒了吗？怎怎么带别人全身而退啊？这地牢分为上下两层，手会众多。最后，到这里就可以出去了，明白了吗？哎，石子静，石子静
徐早清，你怎么进来的？厉害吧？开门。这些线路图密密麻麻的，根本就看不清楚。女侠，你到底看不看得懂地图啊？来，我看时辰差不多了，你抓紧点。看来这黑牢上下两层关了不少人啊！他们每隔一个时辰敲梆子的时候，都会换班。好了。哎，对了，你上去以后啊，如果见到一个红衣如血的人，千万不要迟疑，立刻走。这些老江湖们，什么坑蒙拐骗都经历过，他们自然会有脱身的办法。你千万不要多管闲事。回到家以后，立刻找你们长辈去霍家要人。你放心，这个节骨眼上，黄连涛不会想得罪李大当家，他肯定会把你陈飞师兄安然无恙的放回去。那然后呢？你们怎么办？我昨儿夜观天象，不日必有是非发生。你全当不知道这件事，找到人以后，尽快离开。哎，哎，你瞪我干什么？我可是一个有原则的人，绝不会指使小美人去做危险的事情。我待在这儿挺好的，我们兄弟三个有说有笑，再住上两个月也不寂寞。哪儿来的兄弟三个？逍遥、青天，还有我。是石头、沙子，还有你吧？看你是病入膏肓，想必也救不回来了。哎，对了，等将来我从这里出去以后，你要是还没有回家的话，我去找你吧。还有件挺重要的东西要给你呢。上次我擅闯你们家，虽然是受人所托，但到底害你爹娘分隔两地，还连累你断了一把刀。难怪你还记得。这件事情我唯一一直都挺在意的，便想着替你打一把。只可惜还没有找到好的材料，所以。就先送你一把木头的，以后再送你一把真正的好刀。你，你真的不走了吗？人多了容易打草惊蛇，你进来的时候啊，想必是惊动了这里的守卫，上面已经有人开始抓捕你了。哎，放心吧，我命大，你啊，还是先救你自己出去吧，省得连个报信的人都没有。其
欠债还钱，你可得好好活着。当家可没教过我临阵脱逃，不把他们找回来，我怎么有脸回四十八寨？况且，没想到能在这里遇上他。那丫头也真会找事儿，哪里有麻烦哪里有他。不知道跑掉了没有？